اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جخن مدینہ ہجرت کرے اسلامک راشٹر پرتشٹا کرلین تر کچھ دن پورے سورہ حجر انچلیس تھے ایکچلیس آیات نازلر مادھ میں اللہ سبحان و تعالی پرتھم مسلم دیر کے جہاد انومتی دین আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম খেয়াল করে দেখুন আল্লাহ বলেছেন জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছিল যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে তারা বলে আমাদের পালন করতা হচ্ছেন আল্লাহ মক্কার কুরাইশরা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ডামাসকাসের বাইরে রোমান একটি শহর বজরাতে যেত এখান থেকে জিনিসপত্র কিনে এনে তারা সিরিয়া এবং ইয়েমেনে বিক্রি করত রিহলিতা সীতা ই ওয়াইফ সিরিয়া যাওয়ার জন্য তাদেরকে মদিনার পাশের একটি রাস্তা দিয়ে যেতে হতো রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম যখন মদিনায় ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তিনি পুনরায় মক্কা আক্রমণ করার চিন্তা ভাবনা করতে থাকলেন সহি বুখারিতে জাইদ ইবনে আরকাম রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মোট উনিশটি যুদ্ধে নিজে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন এবং একবার হজ করেছেন সহি মুসলিমে বুরাইদা রাজি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম মোট উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে নিজে আটটিতে লড়াই করেছেন এগুলো হচ্ছে বদরের যুদ্ধ উহুদের যুদ্ধ আহজাব আল মুরাইসি কাদিদ খাইবার মক্কা এবং হুনাইন এছাড়াও অনেক যুদ্ধে রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম নিজে অংশ নেননি এগুলোকে সারাইয়া বলা হয়ে থাকে কেউ কেউ বলেছেন আটাশটি এরকম সারাইয়া সংঘটিত হয়েছিল ইবনে ইসহাক তিরিশটি সারাইয়ার কথা উল্লেখ করেছেন আল ওয়াকিদি আটচল্লিশটির কথা বলেছেন ইবনে আল জাউজ ছাপ্পান্নটি সারাইয়ার কথা বলেছেন আল আবুয়া ছিল মুসলিম ইতিহাসের প্রথম সশস্ত্র সারাইয়া আগেই বলেছি সারাইয়া মানে হচ্ছে এমন সামরিক অভিযান যেটা রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু তাতে তিনি অংশগ্রহণ করেননি এটি সংঘটিত হয়েছিল হিজরতের দ্বিতীয় বছরে সফর মাসের বারো তারিখে রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম খবর পেয়েছিলেন যে কুরাইশদের একটি কাফেলা মদিনার পাশ দিয়েই যাচ্ছে তখন তিনি ওই কাফেলা আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন কিন্তু তারা কুরাইশদের ওই কাফেলাটি ধরতে পারেননি সেখানে পৌঁছানোর আগেই তারা চলে গিয়েছিল কিছুদিন পরই রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম খবর পেলেন মক্কার কুরাইশরা তাদের বাৎসরিক বিশাল কাফেলা নিয়ে সিরিয়া যাচ্ছিল কেনা বেচা করতে এই কাফেলাতে কমপক্ষে সত্তর থেকে আশিটি উঠ ছিল এবং মক্কার আশি পার্সেন্ট লোকের ইনভেস্টমেন্ট ছিল এতে মক্কাকে যদি অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতে হয় তাহলে এর চাইতে উপযুক্ত সুযোগ খুব কম আসবে এটা ভেবে রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম প্রায় একশো পঞ্চাশ জন সাহাবা নিয়ে রওনা দিলেন এই অভিযানটি গাজওয়াতুল উসাইরা নামে পরিচিত গাজওয়াতুল উসাইরা হচ্ছে বদরের যুদ্ধের প্রথম স্টেজ কুরাইশদের আবু সুফিয়ান ছিল এই কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ান এর কাফেলার এক লোক দূর থেকে মুসলিমদের এই বাহিনীকে দেখে ফেলল এবং সে আবু সুফিয়ানকে সেটা জানাল এবং আবু সুফিয়ান তৎক্ষণাৎ অন্য রাস্তা ধরে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেল আবু সুফিয়ান ছিল খুবই পারদর্শী এবং দক্ষ একজন নেতা তিনি ভাবলেন এখন হয়তো কোনোভাবে রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের হাত থেকে পালাতে পেরেছেন কিন্তু ফেরার পথে তাদের আর কোনো রেহাই নেই তিনি সাথে সাথে মক্কায় একজন লোক পাঠালেন যেন সে সেখান থেকে আরও সৈন্য নিয়ে আসতে পারে যাতে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে তাদের বিপুল পরিমাণ সম্পদসহ কাফেলাকে নিরাপত্তা দিয়ে নিয়ে যেতে পারে 
আবু সুফিয়ানের এই অগ্রিম নিরাপত্তা চিন্তার কারণেই আসলে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এটাই হচ্ছে গাজওয়াদুল উসাইরা এই অভিযানে আসলে কোনো যুদ্ধ হয়নি কিন্তু এই অভিযানের কারণেই মূলত বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল অন্যদিকে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম মক্কার আশেপাশে কি ঘটছে সেটা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আটজন মহাজিরুনদের ছোট একটি সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন এই অভিযানকে সারায়াতুন নাখলা বলা হয়ে থাকে এটি ঘটেছিল দ্বিতীয় হিজরির রজব মাসে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের কাজিন আবদুল্লাহ ইবনে জাস রাদি আল্লাহ আনহুকে এই দলের নেতা বানিয়ে তখনই রওনা হবার নির্দেশ দিলেন তাদের যাত্রাপথে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে তাদের একটি উট একা একাই হারিয়ে গেল সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং উৎবা ইবনে গাজওয়ান রাদি আল্লাহ আনহুমা এই দুজনের উটটি হারিয়ে গেল এই দুইজন তাদের উট খোঁজার জন্য সেখানে থেকে গেলেন এবং বাকি ছয়জনকে নাখলা অভিযানে রওনা দেওয়ার জন্য বললেন নাখলা হচ্ছে মক্কার বাইরে ছোট একটি খেজুরের বাগান তারা রজব মাসের শেষ দিন মানে ত্রিশ তারিখে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছলেন সেখানে পৌঁছেই তারা দূর থেকে দেখতে পেলেন একটি কাফেলা এগিয়ে আসছে এটি ছিল কুরাইশদের বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং মালাবাল দিয়ে পরিপূর্ণ একটি কাফেলা কিন্তু এই কাফেলাটিতে তিন চারজন লোক ছাড়া সশস্ত্র কোনো নিরাপত্তা প্রহরী ছিল না কারণ কুরাইশরা এতই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে তারা এমন একটি সময়ে বাস করছে যে কেউই তাদের কাফেলা আক্রমণ করবে না সাহাবাগন আলোচনায় বসলেন তারা কি সহজেই এই কাফেলাটি আক্রমণ করে সব কিছু নিয়ে যাবেন এত সহজ একটি সুযোগ কি তারা কাজে লাগাবেন কিন্তু তারা দুটি কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন প্রথম কারণটি ছিল রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তাদেরকে শুধুমাত্র কুরাইশদের খোঁজখবর নিতে বলেছেন শুধুমাত্র কুরাইশদের উপর নজরদারি করতে বলেছেন আর দ্বিতীয় কারণ ছিল আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি ছিল রজব মাসের তিরিশ তারিখ রজব মাস ছিল চারটি পবিত্র মাসের একটি আর পবিত্র মাসে কোনো রক্তপাত ঘটানোর নিয়ম ছিল না আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে মাগরিবের মাত্র দুই তিন ঘন্টা বাকি ছিল মাগরিবের পরেই শুরু হবে সাবান মাস যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা তখন আর থাকবে না কিন্তু মাগরিব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে গেলে কুরাইশদের এই কাফেলা তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে অবশেষে তারা ওই কাফেলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন কুরাইশদের এক লোক নিহত হল দুজনকে বন্দী করা হল এবং সাহাবাগন সফলভাবে ওই কাফেলার সম্পদ নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন তারা যখন মদিনায় পৌঁছলেন এবং রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সব কিছু শুনলেন তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে এই ঘটনার জন্য তাদেরকে কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তাদেরকে শুধু বললেন আমি তো তোমাদেরকে লড়াই করতে বলিনি তিনি ওই কাফেলার সম্পদ প্রত্যাখ্যান করলেন প্রাইসরা এই ঘটনায় দারুণভাবে খেপে গেল তারা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল দেখো এই মুসলিমদেরকে তারা ইব্রাহিমের শরিয়াহ না মেনে পবিত্র মাসে লড়াই করেছে মদিনার ইহুদিরাও এ ঘটনার পর কুরাইশদের এবং মুসলিমদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা দেখে খুবই খুশি হল এই সময়ে আল্লাহ সুফান সুরা বাকারার দুশো সতেরো নম্বর আয়াত নাজিল করলেন ইয়াস আলুনাকা আনিল শাহরিল হারোয়ামি কিতাল ফিহি কুল কিতালু ফি সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে তাতে যুদ্ধ করা কেমন বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ তিনি এই আয়াতে আরও বলেছেন আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফুরি করা মসজিদে হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বড় পাপ এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহান তালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে মুসলিমদের রজব মাসে রক্তপাত ঘটানো উচিত হয়নি তারা পাপ করেছে রসুল সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম তাদেরকে রক্তপাত ঘটানোর নির্দেশ দেননি এরপর আল্লাহ কুরাইশদের সমালোচনা করেছেন তোমরা আল্লাহর পথে বাধা দিয়েছ কুফুরি করেছ মুসলিমদেরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ আর এগুলো আল্লাহর কাছে আরও বেশি বড় পাপ অল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কথলি আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা মানুষ হত্যা অপেক্ষাও বড় পাপ ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহু বলেছেন ফিতনা বলতে এখানে শিরখকে বোঝানো হয়েছে ইবনুল কাইয়ুম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন কুরাইশরা যে শিরখ করেছে 
এবং মুসলিমদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দিয়ে যে ফিতনা করেছে তা ওই পবিত্র মাসে রক্তপাত ঘটানোর চাইতেও বেশি বড় পাপ এই আয়াত নাজিলের পর রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই কাফেলার সম্পদ গ্রহণ করেন এবং ওই দুইজন বন্দির মুক্তি পৌঁছে কুরাইশদের কাছে বার্তা পাঠান এবং এটাও বলে দেন যে আমরা এই দুই বন্দিকে ছাড়ব না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের দুইজন লোক মদিনায় নিরাপদভাবে ফিরে আসে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এবং উৎবা ইবনে গাজওয়ান রাজাল্লাহ আনহুমা যারা নাখলা যাওয়ার পথে তাদের উঠ হারিয়ে ফেলেছিলেন যদি আমাদের এই দুই লোকের কোনো ক্ষতি হয় তাহলে এই দুইজন যুদ্ধবন্দীদেরকেও ক্ষতি করা হবে কুরাইশরা আসলে সাদ এবং উৎবা রাজাল্লাহ আনহুমা এর কোনো খোঁজই পায়নি তারা তাদের হারানো উঠ খুঁজে পেয়েছিলেন এবং কিছুদিন পরেই তারা দুইজন মদিনায় ফিরে এসেছিলেন এবং ওই দুই যুদ্ধবন্দীর একজন আল হাক ইবনে কাইসান রাজাল্লাহ আনহু মুক্তিপণ দেওয়ার পর আবার মদিনায় ফিরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি আগে নিশ্চিত করেছিলেন যে মুক্তিপণের টাকা রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাতে এসে পৌঁছেছে তারপরেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এরকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাজাল্লাহ আনহুয়ের ভাইয়ের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে অনেকেই এভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আগামী পর্বে ইনশা আল্লাহ আমরা ইসলামের অন্যতম বিজয় বদরের যুদ্ধের কথা জানব আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা এটিকে বলেছেন ইয়াউমাল ফুরকান যেদিন সত্য থেকে মিথ্যা আলাদা হয়ে গিয়েছে যেদিন মুসলিমদেরকে মহাবিজয় দান করা হয়েছিল আজকের জন্য আমরা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু